प्रिय विद्यार्थियों मैं आपके लिए कक्षा दस का लोकन का संबंधी जो टॉपिक है वो लेके आया हूं जिसके ऊपर आज हमें विस्तार से चर्चा करेंगे लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र किसे कहा जाता है अब हम देखें कि मोटे तौर पर लोकतंत्र को हम क्या मानते हैं लोक प्लस तंत्र लोक का तंत्र जनता तंत्र तो इस प्रकार से एक प्रकार से क्या हुआ लोकतंत्र है वो जनता का शासन है क्योंकि हम देखें कि लोकतंत्र में सरकारें हैं वो जनता के द्वारा मतदान से चुनी जाती है अब अगर मूल बात हम करें लोकतंत्र की तो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा के समय डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है जिसको हम जनतंत्र कह सकते हैं प्रजातंत्र कह सकते हैं अब अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है डेमोक्रेसी वो ग्रीक भाषा से बना है ग्रीक भाषा के दो शब्द जिनको हम डेमोस और क्रेटिया के नाम से जानते हैं तो डेमोस था क्रेटिया के सहयोग से डेमोक्रेसी बना है अब दोनों का अगर मूल अर्थ हम देखें वो अलग अलग होता है जैसे डेमोस की हम बात करें तो डेमोस का मूल अर्थ क्या है भीड़ किंतु आधुनिक काल में इसको क्या कहा जाता है जनता से जोड़ करें देखा जाता है इसी प्रकार से अगर क्रेटिया की हम बात करें तो क्रेटिया का अर्थ क्या होता है शक्ति तो इस प्रकार से अगर इन दोनों को हम जोड़ें डेमोस और क्रेटिया को अगर हम जोड़ें तो ये क्या बन जाता है जनता की शक्ति पर आधारित है शासन व्यवस्था इस तरह से हम लोकतंत्र को क्या कह सकते हैं एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता की शक्ति पर आधारित होती है उसको लोकतंत्र कहा जाता है अब अगर हम बात करें आज शासन के जितने भी स्वरूप हैं विश्व के अलग अलग देशों में हम देखें अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं कहीं पर लोकतंत्र है कहीं पर राजतंत्र है कहीं पर तानाशाही है कहीं पर किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का शासन पाया जाता है लेकिन शासन के जितने भी स्वरूप है उनमें हम देखें सबसे श्रेष्ठ जो स्वरूप है वो किसको माना गया लोकतंत्र को माना गया आज विश्व में लोकतंत्र को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है विश्व में सबसे ज्यादा देशों के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वो पाई जाती है इसलिए लोकतंत्र को शासन का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है भारत की हम बात करें तो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अब हम देखें कि लोकतंत्र को अगर सही ढंग से हम समझना चाहते तो उसके लिए जरूरी है कि लोकतंत्र के विभिन्न जो रूप है जैसे राजनीतिक लोकतंत्र है सामाजिक लोकतंत्र है आर्थिक लोकतंत्र है या फिर नैतिक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को और सही तरीके से हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है या फिर नैतिक लोकतंत्र क्या होता है अब अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र तो राजनीतिक लोकतंत्र क्योंकि हम देखें कि मानव जो जीवन है उसके भी चार पक्ष माने गए आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और नैतिक अगर वर्तमान विश्व की हम बात करें तो सिर्फ कौन सा लोकतंत्र है राजनीतिक लोकतंत्र है जिसमें हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हमें बात करते हैं या फिर संसदीय शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं अध्यात्मिक शासन व्यवस्था की हम बातें करते हैं अब राजनीतिक जो लोकतंत्र है तो अतीत में इसको क्या कहा जाता था व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था किंतु आधुनिक युद्ध में इसे किस नाम से जाना जाता है उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है इसकी उत्पत्ति राजनीतिक जो लोकतंत्र है तो इसकी जो उत्पत्ति थी वो पश्चिम या यूरोप के देशों से मानी जाती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है इसके दो उपभेद होते हैं एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अब हम देखें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लोकतंत्र के रूप हैं लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें तो विश्व के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया ना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या है सीधे जनता शासन में भागीदारी होती आज विश्व के जो राष्ट्र हैं अगर उनके आकार को हम देखें उनकी जनसंख्या को हम देखें तो वो बहुत ही बड़े जिसके कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो विश्व में स्थापित नहीं किया जा सकता 
प्राचीन काल की हम बात करें जैसे यूनान के नगर थे उनके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था आधुनिक काल में भी हम बात करें जैसे स्विटरलैंड है उसके कुछ कैंट है राज्य है उनके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है लेकिन विश्व के अधिकांश देशों में आज जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र का कौन सा रूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर प्रत्येक जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता सीधे तौर पर भागीदार होती है वो निर्णय लेती है वो कानून बनाती है या हम कह सकते हैं कि शासन की सारी जो शक्ति है वो जनता में है जबकि अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है जिसको हमें प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं उसमें जो व्यवस्था है जैसे वर्तमान विश्व में पाई जाती उसमें जनता सीधे तौर पर शासन में भागीदारी नहीं होती बल्कि वो अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है जैसे हम देखें लोकसभा है विधानसभा है हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं विधायक चुनते हैं सांसद चुनते हैं वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कहा कर रहे विधानसभा में कर रहे हैं संसद में कर रहे वो हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं हमारे विकास के जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा या संसद के अंदर रखते हैं वो हमारे विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं हमारी समस्याओं का समाधान करते तो इस प्रकार से हम देखें कि प्रत्येक जो लोकतंत्र है उसमें जनता है वो सीधे तौर पर शासन में भागीदार है नहीं होती सीधे तौर पर वो निर्णय नहीं लेती वो मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और वो प्रतिनिधि ही क्या करते हैं जनता की जो बातें होती हैं समस्याएं होती हैं उनको संसद या विधानसभा में रखते हैं तो ये था राजनीतिक लोकतंत्र दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र अब हम देखें कि हमारे जीवन का एक सामाजिक पक्ष भी होता है हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि जिस समाज के अंदर वो रह रहा है जिस देश के अंदर वो रह रहा है उसके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए और सामाजिक जो लोकतंत्र है वो सबसे ज्यादा जो जोर है वो किस बात के ऊपर देता है सामाजिक समरसता की भावना के ऊपर जोर देता है जो समाज है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जैसे धर्म है जाति है भाषा है नस्ल है लिंग है जन्म स्थान है इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सरकार को सभी लोगों को सम्मान अवसर उपलब्ध करवाए सभी के साथ है समानता का व्यवहार हो जिसे ऐसे समाज का हम निर्माण कर सके एक ऐसे राष्ट्र का हम निर्माण कर सके जिसमें हम सभी एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ है रह सके ये इस बात के ऊपर बल देता है तीसरा जो पक्ष होता है जिसको हमें आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं अब आर्थिक जो लोकतंत्र है ये भी क्या है अर्थव्यवस्था के प्रकार के रूप में इसको देखा जाता है जैसे प्राचीन काल की हम बात करें मार्क्सवादियों की हमें बात करें मार्क्सवादियों ने किस बात के ऊपर जोर दिया भाई लोकतंत्र है तो सही मायने में लोकतंत्र सफल कब होगा जब समाज के अंदर आर्थिक असमानता नहीं होगी अगर समाज में आर्थिक असमानता होगी तो व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ या कोई महत्व नहीं रहेगा तो एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसके अंदर आर्थिक आधार पर समाज में ज्यादा से जानता समानता है वो स्थापित की जा सके आर्थिक समानता का कतई अर्थ नहीं कि समाज के हर व्यक्ति को हम आर्थिक दृष्टि से सम्मान बनाते क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से संभव भी नहीं है कि हर व्यक्ति को आर्थिक आधार पर हमें सम्मान बना लेकिन इस प्रकार के प्रयास हमारे होने चाहिए कि आर्थिक जो असमानता है उसका अंतर है वो इतना ज्यादा न हो कि समाज का एक वर्ग तो ऐसा हो जाए जिसके पास सारे भौतिक संसाधन हो एक ऐसा जीवन वो जी रहा है जबकि समाज में एक वर्ग इतना नीचा रह जाता है कि वो जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाता है तो उससे आर्थिक जो असमानता होती है वो समाज में क्या लाती है क्रांति लाती है जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में हमने देखा रूस से की साम्यवादी जो क्रांति थी उसको हमने देखा अगर उसके बड़े कारण थी तो वो क्या थी रूस और फ्रांस के अंदर आर्थिक असमानता का उड़ा तो आर्थिक जो लोकतंत्र है वो किस बात के ऊपर बल देता है इस समाज में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए आर्थिक के समानता होनी चाहिए तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप के बारे में हमें पढ़ रहे थे जिसमें हमने राजनीतिक रूप के बारे में पढ़ा तो लोकतंत्र का चौथा जो रूप स्वरूप है जिसको हमें नैतिक लोकतंत्र के नाम से जानते हैं तो नैतिक जो लोकतंत्र है तो उसके संदर्भ में हम देखें तो कुछ जो विद्वान है उन्होंने नैतिक लोकतंत्र को एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में माना 
क्योंकि कुछ मानवीय मूल्य होते हैं और उन मानवीय मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो संचालित होनी चाहिए जैसे नैतिक लोकतंत्र के सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की हम बात करें तो नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है वो हमें फ्रांस की राज्य क्रांति में देखने को मिलती क्योंकि फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी जो फ्रांस के गरीब कमजोर मजदूर वर्ग की क्रांति थी और उस क्रांति का जो आधार था वो क्या था नैतिकता था भाईचारा था और उसी नैतिकता भाईचारे या सद्भावना के आधार पर हम देखें कि वो क्रांति थी वो सफल रही तो इस प्रकार से लोकतंत्र को सही तरीके से समझने के लिए हमने इसके चार सौ रूपये पढ़े और इन चारों को ही समझने के बाद लोकतंत्र को हमें सही ढंग से समझ पाते हैं अब आज हमने जो टॉपिक है पढ़ा अब हम देखें कि बोर्ड एग्जाम के अंदर लोकतंत्र संबंधी जो अध्याय है तो बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पांच नंबर का आता है इस टॉपिक में दो क्वेश्चन आते हैं एक प्लस है चार एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का और एक क्वेश्चन आता है चार नंबर का तो इस प्रकार से जो टॉपिक हमने पढ़ा तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनको हमें व्यक्तियों पर याद कर रहे जैसे लोकतंत्र किसे कहते हैं डेमोक्रेसी सब थे किन दो सब दूसरे मिलकर बनाए इसका अर्थ है क्या होता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन सा है राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में किस नाम से जाना जाता था राजनीतिक लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र किसने कहा इसी प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र के दो बेटे कौन से होते हैं तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो क्या है एक नंबर के क्वेश्चन है इसी प्रकार से चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रत्येक शुद्ध लोकतंत्र से क्या तात्पर्य इसको स्पष्ट कीजिए इसी प्रकार से लोकतंत्र के विभिन्न जो रूप हैं जैसे चार रूप हमने पढ़े उन चारों के नाम उनका सह विस्तार वर्णन कीजिए या फिर अलग अलग पूछ लें सामाजिक लोकतंत्र क्या है राजनीतिक लोकतंत्र क्या है राजनीतिक लोकतंत्र क्या है नैतिक लोकतंत्र क्या है उनको स्पष्ट कीजिए जैसे सामाजिक लोकतंत्र से क्या आशय इसको स्पष्ट कीजिए सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की तुलना कीजिए या फिर आर्थिक व नैतिक लोकतंत्र की तुलना कीजिए इसी प्रकार से लोकतंत्र के जो दो भेद हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो इनको सह विस्तार से समझाइए या दोनों की तुलना कीजिए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए तो इस प्रकार से इसके ऊपर क्वेश्चन बनते तो आज के लिए इतना ही है लेकिन जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको घर के ऊपर आपको आराम से बढ़िया तरीके से तैयार करना है